హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మల్టీ హెల్దీ గ్లోబ్స్ హిస్టోపెథాలజీ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే దయచేసి హిస్టోపెథాలజీ వీడియో చూడండి సో నేను కొద్దిగా ప్లేలిస్ట్ అప్డేట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో బీఎస్ఎం మెల్టీ వాళ్ళకి తగినట్లుగా సో ఏమేమి చాప్టర్స్ బ్రాంచెస్ విధంగా నేను డివైడ్ చేసి ఉంచాను సో సబ్జెక్ట్ వైజ్ కూడా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో మనకి పెథాలజీ అని ఆ పెథాలజీలోనే హిస్టోపెథాలజీ అని హెమటాలజీ అని సో ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్నాయన్నమాట సో దాని ప్రకారంగానే నేను ప్లేలిస్ట్ అనేది చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే హిస్టోపెథాలజీకి సంబంధించిన వీడియోనే ఇదనమాట సో సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే హిస్టోపెథాలజీ కింద చాలా రకాల రకాలైనటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో దాన్ని ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడైతే హిస్టోపెథాలజీ ఇంట్రొడక్షన్ ఒక్కసారి వీడియో మీరు చూడలేదంటే చూడండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ హిస్టోపెథాలజీ భాగంగానే సో ఇంట్రొడక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే హిస్టోపెథాలజీ అంటే ఏంటి అంటే మన బాడీలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ కలిగిన ఒక టిష్యూ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ని మనం టిష్యూస్ అంటాం సో ఒక టిష్యూని మనము ఇప్పుడు ఎక్కడైనా స్కిన్ మీదనో లేకపోతే ఏదైనా ఆర్గాన్లోనో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ కలిగింది అనుకోండి సో స్కానింగ్ ద్వారానో లేకపోతే ఇతర విధాలుగా మనకి అది బయటపడింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ల్యాబ్కి వెళ్ళగానే మనకి పెథాలజిస్టు దాని యొక్క బయాప్సీ కావాలని అడుగుతారు సో బయాప్సీ అంటే ఏం లేదు ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ పార్ట్ అయ్యింది అని అనుకుంటారో అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న స్మాల్ బిట్ని కట్ చేసి అది ల్యాబ్ టెస్ట్లకి పంపిస్తారనమాట సో హిస్టోపెథాలజికల్ టెక్నిక్స్ కోసం పంపిస్తారనమాట సో దాని ద్వారా మనకి ఈ టిష్యూస్ ఏదైనా డిసీజెస్ ఉంటే దాన్ని హిస్టోపెథాలజిస్ట్ కనుక్కోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ వీడియోలో భాగంగా మన బాడీలో నుంచి ఏదైనా ఒక టిష్యూని రిమూవ్ చేసినట్లయితే దానికి ఎటువంటి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ ఎటువంటి ఆక్సిజన్ సప్లై కానీ ఉండదు అనమాట సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ యొక్క టిష్యూ అనేది రాన్ రాన్ డీకంపోజ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది సో కుళ్ళిపోయి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏమైతే ఉంటుందో దాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే డైరెక్ట్గా మనకి బాడీలో నుంచి ఎలాగైతే ఫ్రెష్ టిష్యూని రిమూవ్ చేసి దాన్ని ల్యాబ్ స్టడీస్ చేసేటప్పటికి మనకి హిస్టోపెథాలజీలో ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ని మనం ప్రాసెస్ చేసి లాస్ట్లో మైక్రోస్కోప్లో చూడడం వరకు చూసినట్లయితే అది దాదాపు వన్ వీక్ వరకు పట్టచ్చు సో వన్ వీక్ వరకు ఈ టిష్యూ అనేది ఎట్లా చెడిపోకుండా ఉంటుంది అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి కెమికల్స్ వాడడం ద్వారా ఆ టిష్యూ అనేది సేమ్ ఒక న్యాచురల్ స్టేట్లోనే ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట దాని ద్వారా మనము సెల్లో ఎటువంటి న్యూక్లియస్ ఉంది సైటోప్లాసమ్ ఉంది అని ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు దానికి మనకి ఒక సొల్యూషన్ వాడతామని చెప్తాం కదా ఆ సొల్యూషన్స్ ఫిక్సేటివ్స్ అంటాం అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఒక ఒక టిష్యూని మన బాడీలో నుంచి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ స్టార్ట్ డీకంపోజింగ్ సో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అది కాకుండా న్యాచురల్ స్టేట్లో ఉండడానికి కెమికల్స్ వాడతాం దాన్ని మనం ఫిక్సేటివ్స్ అంటాం ఈ యొక్క ప్రాసెస్ని ఏదైతే మనం కెమికల్స్ యూజ్ చేసి దాని యొక్క న్యాచురల్ స్టేట్లోనే పెట్టామో దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ని ఫిక్సేషన్ అంటాం అనమాట సో దీనికి వాడే కెమికల్స్ ఫిక్సేటివ్స్ అంటాం అనమాట సో ఇది ఇంకా మీకు పూర్తిగా అర్థం కావాలంటే ఫిక్సేటివ్స్ అనేది ఎన్ని పద్ధతిలో చేయొచ్చు సో దీని యొక్క ప్రాసెస్లు రెండు విధాలుగా క్లాసిఫై చేయబడింది అనమాట సో ఫిజిక్ ఫిజికల్ ఫిక్సేషన్ అండ్ కెమికల్ ఫిక్సేషన్ అని సో ఫిజికల్ ఫిక్సేషన్ అంటే మనం ఏది వాడం అనమాట కెమికల్స్ ఏం వాడకుండా ఫిజికల్గా ఎలా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు స్టెయినింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు లీష్మెంట్ స్టెయిన్ అవంతా చేస్తారు సో దానికి ఏం చేస్తాం జస్ట్ మనము గ్లాస్ లైట్ పైన స్మియర్ తీసుకొని దాన్ని అలానే ఎయిడ్ డ్రై చేస్తే అది ఫిక్స్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఫిక్సేషన్ అంతే ఎయిడ్ డ్రై చేస్తే ఫిక్స్ అవుతుంది ఇంకొన్ని దాంట్లో మనం స్పూటం అనాలిసిస్లో స్పూటం స్టెయినింగ్ ఏఎఫ్బి స్టెయినింగ్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది మనము ఆ స్మియర్ని హీట్ చేస్తాం హీట్ ద్వారా ఏమవుతుంది స్మియర్ అనేది గ్లాస్ లైట్కి ఫిక్స్ అవుతుంది సో హీటింగ్ ద్వారా తర్వాత న్యాచురల్గా ఎయిడ్ డ్రై ద్వారా మనకి ఫిక్సేషన్ అనేది ఫిజికల్ ఫిక్సేషన్ మెథడ్లో చూస్తాం అనమాట ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో ఫ్రీజింగ్ మెథడ్ ద్వారా ఫిక్సేషన్ అనేది చేస్తాం ఇది ఫిజికల్ మెథడ్ కిందకి వస్తుంది అనమాట సో ఫ్రీజింగ్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మన సెల్స్ అన్నిటినీ కూడా అట్లా ఫ్రీజ్ చేసి ఉంచడం ద్వారా దాని యొక్క ప్రోటీన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా స్టాప్ అయిపోయి ఎట్లా నిండి అట్లే టిష్యూ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే టిష్యూని మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు ఆ యొక్క ఐస్ నుంచి మళ్ళీ కరిగించి మళ్ళీ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాని మైక్రోస్కోప్లో చూడడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇది ఫిజికల్ ప్రాసెస్ సో కెమికల్ ప్రాసెస్ చూసినట్ల
ఇన్సెంటివ్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ప్రాపర్టీస్ చూసుకున్నట్లయితే ఆటోలైసిస్ ప్రివెంట్ చేస్తేనే మనకి టిష్యూ అనేది న్యాచురల్ స్టేట్లో ఉంటుంది సో ప్రాపర్టీస్లో నెంబర్ వన్ ప్రివెంట్ ఆటోలైసిస్ తర్వాత బ్యాక్టీరియల్ డీకంపోజిషన్ వల్ల అంటే బ్యాక్టీరియా వచ్చి ఆ టిష్యూ మీద పడి ఉండడం వల్ల టిష్యూ అనేది కుళ్ళిపోతుంది సో కుళ్ళిపోకుండా ఉండడానికి ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ టిష్యూ వాల్యూమ్ని ఎట్లయితే మనము ఇప్పుడు ఎంత చిన్న బిట్ తీసి ఉంటాము బయాప్సి అంత బిట్టే ఉంచుతుంది అనమాట ఈ ఫిక్సేషన్ ద్వారా ఆ బిట్ తక్కువ అయిపోవడం కానీ ఎక్కువైపోవడానికి కానీ కాదు సో టిష్యూ అనేది ఎక్సెస్ ఎక్సెస్ హార్డ్నెస్ ఉండడానికి అవకాశాలు ఉండవు అనమాట సో ఈ ఫిక్సేటివ్స్ వాడడం వల్ల అంత సాఫ్ట్ కాకుండా కొంచెం ఒక మోతాదులో అది ఫిట్ చేస్తుంది కానీ మరీ అంత ఎక్కువగా మనకి హార్డ్నెస్ అనేది టిష్యూకి ఉండదు అనమాట మంచి ప్రాపర్ స్ట్రైనింగ్ ఉండేటట్లు చేస్తుంది అనమాట ఇది వెరీ చీప్గా ఉంటుంది ఈజీగా అవైలబుల్లో ఉంటుంది అనమాట అనట్రేట్ ఈవెన్లీ ఈవెన్లీ అంటే ఒక చోట తక్కువ ఒక చోట ఎక్కువ కాకుండా టిష్యూ మొత్తానికి ఒకే రకమైనటువంటి ఫిక్సేషన్ అనేది ఇస్తుంది అది ఫాస్ట్గా ఇస్తుంది అనమాట సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫిక్సేటివ్స్ చూసుకుంటే క్లాసిఫికేషన్ బట్టి ఫిజికల్ ఫిక్సేటివ్స్ అండ్ కెమికల్ ఫిక్సేటివ్స్గా డివైడ్ చేయబడింది ఫిజికల్ ఫిక్సేటివ్స్ అంటే హీట్ ద్వారా ఫ్రీజింగ్ ద్వారా ఫిజికల్ ఫిక్టే ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది అనమాట కెమికల్ ఫిక్సేషన్ అంటే దీంట్లో సింపుల్ ఫిక్సేటివ్స్ అండ్ కాంపౌండ్ ఫిక్సేటివ్స్గా డివైడ్ చేయబడింది సింపుల్ ఫిక్సేటివ్ అంటే దీంట్లో ఒక రకమైనటువంటి లేదా రెండు రకాలైనటువంటి సొల్యూషన్స్ వాడి దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఈ సింపుల్ ఫిక్సేటివ్లో మనకి ఫార్మలిన్ మెర్క్యూరిక్ క్లోరైడ్ ఆస్మిక్ యాసిడ్ పిక్రిక్ యాసిడ్ అసిటోన్ ఎత్తైల్ ఆల్కహాల్ ఆస్మియం టెట్రా ఆక్సైడ్ వీటిని వాడతారనమాట సో కాంపౌండ్ ఫిక్సేటివ్ అంటే ఇదేమంటే టూ ఆర్ మోర్ కెమికల్స్ యూజ్ చేసి దీన్ని వాడతారు సో దీంట్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిక్సేటివ్స్ ఉన్నాయన్నమాట అందులో భాగంగా మైక్రో అనటామికల్ ఫిక్సేషన్ నెక్స్ట్ సైటోలాజికల్ ఫిక్సేటివ్స్ హిస్టోకెమికల్ ఫిక్సేటివ్స్ అని ఉన్నాయి సో మైక్రో అనటామికల్ ఫిక్సేటివ్స్ అంటే ఇది ఓన్లీ టిష్యూ యొక్క అనాటమీని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ప్రిజర్వ్ అంటే ఉంచడానికి ఎలా ఉందో అలానే ఉంచడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో వీటి కింద ఫార్మల్ సలైన్ బఫర్డ్ ఫార్మలిన్ బాయిన్స్ ఫ్లూయిడ్ జంకాస్ ఫ్లూయిడ్ హెలీస్ ఫ్లూయిడ్ జనరల్ సొల్యూషన్ వీటిని వాడతారు సో సైటలాజికల్ ఫిక్సేటివ్స్ అంటే ఇది సెల్ యొక్క ఇన్స్ట్రా ఇంట్రా సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఫిక్స్ చేయడానికి వాడతారనమాట ఇప్పుడు సెల్ లోపల ఏముంటాయి న్యూక్లియస్ అండ్ సైటోప్లాజమ్ వీటికి సపరేట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిక్సేటివ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట న్యూక్లియర్ ఫిక్సేటివ్స్కి వచ్చి కార్నిస్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ సైటోప్లాజమ్కి వచ్చి చాంపిస్ ఫ్లూయిడ్ వాడతారు హిస్టోకెమికల్ ఫిక్సేటివ్స్ అంటే కోల్డ్ యాసిటోన్ ఎత్తనాల్ అండ్ బఫర్డ్ ఫామ్లిన్ జనరల్గా యూస్ చేస్తుంటారు సో ఈ హిస్టోకెమికల్ ఫిక్సేటివ్స్ ద్వారా కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేది మనం చూడచ్చు అనమాట ఈజీ సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫిక్సేటివ్స్ అని కొన్నిసార్లు అడగచ్చు సో దాంట్లో నేను కొన్ని రకాలైన ఫిక్సేటివ్స్ని ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారని చెప్పబోతున్నాను హిస్టోపెథాలజీ ల్యాబ్స్లో మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ వచ్చి ఫామ్లిన్ వాడతారు సో ఇది దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అంటే సో మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఫామ్లిన్ అనేది మోస్ట్లీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దీనికోసం మనం టెన్ ఎంఎల్ ఫామ్లిన్ అనేది కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫామ్లిన్ వాడి నైంటీ ఎంఎల్ డిస్టిల్ వాటర్ వాడాలి సో దాని ద్వారా మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఫామ్లిన్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది సో దీంట్లో మోస్ట్లీ అడ్వాంటేజెస్ ఏమంటే ఈజీగా పెనట్రేట్ అవుతుంది సో ఈవెన్లీ పెనట్రేట్ అవుతుంది సో ఇది అంత కాస్ట్లీ కాదు సో చీప్గా అందరికీ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అనమాట సో డిజడ్వాంటేజెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కళ్ళకి తర్వాత మ్యూకస్ మెమరీన్కి చాలా ఒక మంట లాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది కలగజేస్తుంది టెన్ పర్సెంట్ ఫార్మల్ సెలైన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే సోడియం క్లోరైడ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్మల్ డిహైడ్ వన్ ఎంఎల్ ఆ డిస్టిల్ వాటర్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ని కలిపినట్లయితే మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఫార్మల్ సెలైన్ అవుతుంది సో ఇది మోస్ట్లీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంటారు అంటే మ్యూజియం స్పెసిమెంట్స్ని అట్లే ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఇది వాడుతూ ఉంటారు సో దీని ద్వారా ఈ ఫిక్సేటివ్స్ ద్వారా ఆ యొక్క టిష్యూ అనేది లాంగర్ పీరియడ్స్ వరకు ఉంచడం జరుగుతుంది 
సో ఇది కాంపౌండ్ ఫిక్సేటివ్స్లో ఇది ఒక ఫార్మల్స్ ఎలా అనేది ఒకటి అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బఫర్డ్ ఫార్మ్లిన్ ఆర్ న్యూట్రల్ బఫర్డ్ ఫార్మ్లిన్ సో ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఎలా అంటే డిస్టిల్ వాటర్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్మల్ డిహైడ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ డైసోడియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అండ్ సోడియం డైహైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈ యొక్క ఇవి మీరు చూసినట్లయితే ఎక్కువ కొన్ని టూ ఆర్ మోర్ కాంపౌండ్స్ని కలిపి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా కాంపౌండ్ ఫిక్సేటివ్ అనమాట సో ఇది కూడా ప్రలాంగ్డ్ ఫిక్సేటివ్కి కింద వాడతారు సో సర్జికల్ ఫిక్సేషన్ ఏమైనా చేయాలా అంటే సర్జికల్ టిష్యూస్కి వాటికి వాడతారు పోస్ట్ మార్టం అటువంటి టిష్యూస్కి వాడతారు రీసెర్చ్ స్పెసిమెన్కి వాడతారు అనమాట సో మనకి మోస్ట్లీ ఫిక్సేటివ్స్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు టిష్యూని ఆ యొక్క ఫిక్సేటివ్లో ఉంచితే ఫిక్స్ అవుతుంది లేదా వాటి యొక్క సైజుని బట్టి వాటి యొక్క కన్సిస్టెన్సీని బట్టి అంటే కొంచెం సాఫ్ట్ టిష్యూ అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సరిపోతుంది అంతకంటే తక్కువ కూడా అవ్వచ్చు ఫిక్స్ అవ్వడానికి సో మనం మాటి మాటికి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లేదు అంటే దాని యొక్క టిష్యూ సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉన్నట్లయితే కొంచెం ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ చూసుకుంటే హెల్లీస్ ఫ్లూయిడ్ ఇది ఎలా వాడతారు సో హెల్లీస్ ఫ్లూయి డిస్టిల్ వాటర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫార్మల్ డిహైడ్ ఫైవ్ ఎంఎల్ కలుపుతాం అందులో మెర్క్యూరిక్ యాసిడ్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వేస్తాం పొటాషియం డైక్రోమేట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ సోడియం సల్ఫేట్ వన్ గ్రామ్ సో ఇది చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా కాంపౌండ్ ఫిక్సేటివ్ సో ఇది ఎందుకు మోస్ట్లీ యూస్ చేస్తారంటే ఇది మైక్రో అనటామికల్ అండ్ సైటలాజికల్ ఫిక్సేటివ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మోస్ట్లీ పిట్యూటరీ టిష్యూని ఫిక్స్ చేయడానికి బోన్ మ్యారోని ఫిక్స్ చేయడానికి వాడతారనమాట కార్నీస్ ఫ్లూయిడ్ సై ఇది సైటలాజికల్ ఫిక్సేటివ్ ఇందులో గ్లాసిలాస్టిక్ యాసిడ్ టెన్ ఎంఎల్ అబ్జల్యూట్ ఆల్కహాల్ సిక్స్టీ ఎంఎల్ క్లోరోఫామ్ థర్టీ ఎంఎల్ వాడతారు సో ఇది ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే టిష్యూస్లో ఉన్న క్రోమోజోమ్స్ లేదా లింఫ్ నోట్ టిష్యూస్ని లేదా ఏదైనా అర్జెంట్ బయాప్సిస్ కావాలంటే అటువంటి వాటికి ఇది యూస్ చేస్తారు సో దీని యొక్క యాక్షన్ అనేది ర్యాపిడ్గా వెరీ ఫాస్ట్గా క్విక్గా జరిగిపోతుంది బయన్స్ ఫ్లూయిడ్ దీంట్లో యాస్టిక్ యాసిడ్ ఫైవ్ ఎంఎల్ పిక్రిక్ యాసిడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్మల్ డిహైడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ సో దీంట్లో న్యూక్లియర్ స్టడీస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ గ్లైకోజన్ ఎలా ఉంటుంది టిష్యూస్లో అనేది చూడొచ్చు ఎంబ్రియోస్కి ఈ యొక్క ఫిక్సేటివ్నే ఎక్కువగా వాడుతుంటారనమాట జంకర్స్ ఫ్లూయిడ్ డిస్టిల్ వాటర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ యాస్టిక్ యాసిడ్ ఫైవ్ ఎంఎల్ మెర్క్యూరిక్ క్లోరైడ్ ఫైవ్ గ్రామ్ సోడియం సల్ఫేట్ వన్ గ్రామ్ పొటాషియం డైక్రోమైడ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా జంకర్ ఫ్లూయిడ్లో వాడతారు సో ఇది మోస్ట్లీ ఎందుకు వాడతారంటే లివర్ అండ్ స్ప్లీన్ టిష్యూస్ని ఎక్కువగా ఫిక్స్ చేయడానికి వాడతారు ఇది సైటలాజికల్ డీటెయిల్ని కనుక్కోవడానికి సో దీని ద్వారా మనకి సెల్లులో ఎటువంటి సైటోప్లాసమ్ అనేది ఉంది అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో దీన్ని చేసినాక ఈ ఫిక్సేటివ్ అయిన తర్వాత కూడా దీని దీని తర్వాత వచ్చే స్ట్రైనింగ్ అనేది వెరీ ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది మనకి ఫిక్సేటివ్స్ అనేది చాలా రకాలుగా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అనమాట ఇప్పుడు వాట్ ఆఫ్ ఫిక్సేటివ్స్ యూజ్ ఇన్ ద హిస్టోపెథాలజీ డిపార్ట్మెంట్ సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫిక్సేటివ్స్ అని అడగచ్చు సో టైప్స్ కూడా ఇందాక మీరు చూసినట్లు ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి రాసిచ్చు అనమాట సో టైప్స్ అడగచ్చు జస్ట్ వాట్ ఆఫ్ ఫిక్సేటివ్స్ అని అడిగచ్చు సో క్వశ్చన్ అనేది ఎన్ని మార్క్స్ ఉంది దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ సపోజ్ వాట్ ఆఫ్ ఫిక్సేటివ్స్ అని బిగ్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసినట్లయితే హిస్టోపెథాలజీ గురించి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంది కదా అది ఒకసారి మీకు తెలియకపోతే ఒకసారి వీడియో చూడండి హిస్టోపెథాలజీ సో అట్లా దాని యొక్క ప్రాసెస్ని హిస్టోపెథాలజీ అనేది ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని వాళ్ళకి తెలియ చెప్పండి ఫిక్సేషన్ అనేది ఎక్కడ హిస్టోపెథాలజీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనేది ఆ స్టెప్ రాయాలి నెక్స్ట్ ఫిక్సేషన్ అనేది ఎట్లా చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్తున్న ప్రొసీజర్లు అన్నీ కూడా మీరు కంపల్సరీ రాస్తే మంచి ఇంప్రెషన్ అనేది వస్తుంది మీరు ఇంకా ఆ క్వశ్చన్ ఎలా ఆపరేట్ చేసినట్లు కూడా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఇది అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను అలా చూస్తున్నాండి నెక్స్ట్ బీఎస్సీ ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ థర్డ్ ఇయర్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడేలాగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి కానీ సీనియర్స్కి కానీ జూనియర్స్కి కానీ ఈ యొక్క నా ఛానల్ని షేర్ చేయండి అంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లవింగ్ మై ఛానల్